rostros de la crisis. No duermo porque hay momentos que, por lo menos cuando llueve, me da, me da miedo porque no vaya a ser que, que, que vuelva a caer otra pared. En constante zozobra viven a diario Yovaida Colina y su familia porque la casa donde habitan está a punto de desplomarse por completo. El suelo y las paredes crujen y las filtraciones son la regla en la frágil casa de Yovaida. La falta de vivienda los obligó a construir un techo improvisado en un terreno vulnerable en el sector Ali Primera 2, ubicado en las riberas de un río en la parroquia San Gabriel del municipio Miranda del estado Falcón. Ya tengo 12 años aquí, se me ha ido cayendo mi casa lentamente, poco a poco. Este Primero se me cayó el baño, después se me cayó la mitad de, un, de mi cuarto, después se me, esta semana se me cayó otra mitad de mi cuarto. Como ven, este, la estamos cerrando con latas porque no tengo a dónde irme. Pese a que hace dos meses el gobierno de Nicolás Maduro anunció la casa número 4.100.000 de su plan habitacional bandera, la misión vivienda, Yovaida, como muchas familias que residen en zonas declaradas en alto riesgo en el estado Falcón, no ha tenido la suerte de la adjudicación de un inmueble. Yo he visitado, ha ido, me ha sentado en, alcalde, en alcaldía para ver si me atiende. Ya va, ya va, ya va, entonces... Me tengo que venir, pues, porque yo veo que como nadie me, me atiende, yo tengo que venirme otra vez con la cara larga a decirle a, a mis hijos, no hice nada. No tengo solución todavía, no me han dado nada de respuesta para ver si los ayudan de pagar una casa. Aunque le gustaría soñar con su vivienda nueva, sabe que es imposible. La suma de sus ingresos como empleada doméstica solo le alcanza para llevar alimentos a sus cuatro hijos, dos nietos y a su suegra que padece de Alzheimer. Trabajo en casa de familia, casa de familia y eso es lo que yo levanto a mis hijos día y noche para para sobrevivir, para darle su plato de comida, para que no se acuesten sin comer. Yo quedé prácticamente sola porque estoy limpio, la hago por aquí, hago para las comidas de mis hijos, pero no, no me alcanza, no hago la manera para yo volverle a hacer una casa. Sin embargo, no pierde la fe de tener un hogar que los saque de las ruinas y les permita vivir en paz. Pónchale, porque tengo mis nietos, aquí me da miedo que le caiga una pared encima. Bastante yo movido por ahí para que me busquen, me ayuden. Soy el papá de los hijos míos, hace seis meses que lo mataron. Soy madre soltera. Este, por favor que me ayuden, alguien que me que, que se ponga la mano en el corazón. Para que me ayuden pues con mis hijos, para tener una buena vida. Porque yo aquí estoy viviendo en zozobra, no vaya a ser de una pared de esta que se le caiga a uno de los hijos míos, uno de mis nietas. Rostros de la crisis.